大家好，我是刘毅。鲍鱼很多朋友都喜欢吃，过年了，今天就用鲍鱼和大家分享一道美食——蒜蓉蒸鲍鱼的家常做法，寓意着年年有余，一夜暴富，鲜香滑嫩，好看好吃，下酒又下饭，您一定能够学会，家人都会夸你是大厨，喜欢的朋友可以试试。首先准备鲍鱼几只，鲍鱼一定要选择鲜活的，吃着口感好，味道鲜美。装入盆中，放入10克的盐，盐可以起到消毒和杀菌的作用。再放入10克的面粉，面粉有很强的吸附性，能够很好的清洗掉鲍鱼表面的灰尘和杂质。放入适量的清水，稍微搅拌几下。接着准备一个干净的牙刷。像这样，把鲍鱼的周围慢慢的刷洗干净，把鲍鱼壳也要刷洗干净。这些都是鲍鱼长期生活在海里积存下来的杂质，尽量刷干净一点，成这样的效果就可以了。然后放入多一些的清水。最好是清洗两到三遍，清洗至水清亮，放入清水中，先浸泡十分钟。接下来准备小料，大蒜子稍微多一点，大概五十克，先拍破，然后再剁碎。少许的生姜也是拍破，和大蒜一起剁碎，稍微要剁细一点，这样才能够很好的出姜蒜的香味。剁好后，先放入盆中，小葱一根清洗干净，把葱白和葱叶分开切，葱白先切成丁，然后再用刀剁碎，剁好后。和姜蒜放在一起，葱叶切成葱花，这个是出锅的时候再放入，用热油一浇，非常的香，而且颜色还特别好看。再准备两个小米辣和半个红辣椒，搭配颜色和增加辣味。喜欢吃辣的朋友，小米辣可以多切点；不喜欢吃太辣的就不要切。先切成条，然后再切成丁。如果切的比较粗，稍微剁几下，这样吃着更有口感。剁好放入姜蒜盆中，放入热油一浇，味道非常的香。西兰花少许，搭配颜色和均衡营养，改刀切成大小均匀的块切好装入盆中，放入五克的食盐，倒入清水，先浸泡上。这样可以去除西兰花里边的一些虫卵和其他残留。接着把浸泡过的鲍鱼倒出，用清水再冲洗两遍。起锅烧水，把鲍鱼先穿烫一下，烧至水温大概八十度就可以了，不需要开锅。用勺子稍微多推动几下，让其受热均匀。通过这样的穿烫，鲍鱼壳就能够很好的取下来，而且还能够起到去腥的作用。因为穿烫可以去除鲍鱼表面的粘液，穿烫大概十秒钟就可以了，时间不需要太长。然后捞出，放入凉水稍微冲洗一下，装入盆中。用一个铁勺子或者是小刀，可以看一下，轻轻一撬就能够很好的取下来。鲍鱼壳上一点肉也不会沾。非常的干净利落。再把鲍鱼的内脏去掉不要，就是鲍鱼壳和肉之间这些棕褐色或者是带绿色的物质，还有鲍鱼的这个牙齿一定得去掉，因为有一些泥沙，吃着会牙疼。
全部处理好后，放入清水中清洗干净，然后捞出控干水分。接下来改刀，先横着切，每一刀的间距大概是半厘米。切好之后再转过来，竖着切成花刀。打成这样的花刀，鲍鱼成熟快，更容易入味。再把鲍鱼翻过来。用同样的方法打上花刀，全部改好刀后，先放一旁。接着准备一个比较深的盘子，先放入鲍鱼壳，再把改好刀的鲍鱼肉放入鲍鱼壳中。全部摆好后，起锅烧油。油温烧至七成热，浇入姜蒜、小米辣盆中，激发出香味。用勺子稍微搅动下，这样受热更均匀。再次浇入热油，最好是浇入两到三次，这样香味更浓郁。调味：放入少许的盐，半勺的白糖，火味提鲜；少许的胡椒粉和料酒稍微多一点，去腥提味。放入十五克的蒸鱼豉油和五克的酱油，提味提鲜。一勺的蚝油增加鲜味，用勺子搅拌均匀。这就是家庭版的蒜蓉酱，非常的香，而且颜色看着就很有食欲。不管是蒸素菜还是蒸荤菜，都非常的好吃。接着把搅匀的蒜蓉酱浇在鲍鱼上边，这个根据自己的口味，可多可少。接着起锅烧水，放入少许的食盐和植物油。水开后，下入清洗干净的西兰花汆烫。开锅后，保持大火煮至一分钟，然后捞出控干水分。接下来蒸鲍鱼，起锅烧水，水开后放入一个篦子，再放入中有鲍鱼的盘子，盖上锅盖，保持中火蒸至五分钟就可以了。一定要水开后再放入锅中。这样更好掌控蒸制的时间。蒸熟后，从锅边放入一些凉水，这样端的时候就不会烫手。把煮熟的西兰花放在盘中，蒸熟的鲍鱼上面撒一些小葱花，稍微多一点，这样香味特别的浓郁。起锅烧油，油温烧至七成热，然后浇在葱花上边，激发出香味，美味极陈。这样一道鲜嫩多汁、蒜香浓郁的蒜蓉蒸鲍鱼就做好了。更多家常菜，请关注“留意美食”。感谢您的支持，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。